Hi guys Welcome back to my channel And welcome to Sales Millennial Okay, so Hari ni, seperti biasa Dila bersiaran secara live streaming Di Facebook page Adila Rahim Dan juga di personal Facebook Adila Rahim Sekejap, saya ambil masa sekejap untuk share terlebih dahulu di Facebook uh, personal saya Alright, done Okay, um, hari ni apa aktiviti anda? Apa aktiviti jualan anda hari ni? Okay ke? Okay Hari ni dilang Apa Ada jumpa orang hmm, Pagi tadi Lepas tu uh, Pergi ambil stok Pergi ambil stok dan Apa lagi eh? Apa lagi dia buat eh? Hari ni uh, Ambil stok Lepas tu masuk office sekejap Buat live Lepas tu malam nanti ada Hmm, badminton dengan tim Lagi apa pergi ha, Itu je lah uh, aktiviti yang ada hari ni So anda apa aktiviti anda hari ni Okay ke okay uh, Hi Encik Remy Hi Encik Pualiana Amir Welcome to Sales Millennial So apa aktiviti hari ni Encik, uh, Encik Remy uh, Tim Sunset Ada buat live ke tidak hari ni <laughs> Waalaikumsalam Okay hmm. Hari ni Okay Hari ni berapa hari bulan? Hari ni 11 hari bulan Sepatutnya Pagi tadi Dila plan Dila nak ke Nak ke Hospital Serdang Nak melawat um, Ada Apa uh, Apa ni, ada nak melawat orang sakit uh, Antara apa ni uh, Network-network bisnes jugalah Lepas tu ada hal Tak boleh nak pergi ke sana Tengoklah esok ataupun lusa lah pergi melawat uh, Itu je lah untuk hari ni kan uh, Betul malam ni badminton uh, Cik Poliana nak follow ke? <laughs> okay um, So topik hari ni Dila nak share pada anda semua Tadi Dila bagi uh, dah bagi topik kan Topiknya adalah berkenaan dengan Apa strategi kita sebagai seorang sales person okay, Kita nak jualan kita Strategi jualan kita lebih baik daripada Pesaing-pesaing kita yang ada dalam pasaran yang sama okay, Sebelum tu Um, sebelum tu Kita tengok siapa lagi yang bersama dengan saya Alright, Kita welcome anda semua Untuk menonton secara live Sehingga habis insya Allah. Dan saya juga welcome anda Yang baru masuk ni Yang menonton selepas uh, live Habis dah baru anda menonton Sama ada di youtube channel Di telegram channel Di facebook group dan mana-mana uh, platform yang ada lah Yang saya upload semula Kemungkinan besar saya akan upload semula lah Okay so welcome to Sales Melinia Dan sebelum tu Saya nak doakan anda semuanya Semoga anda Dipermudahkan uh, Urusan bisnes anda Dilancarkan Perjalanan bisnes anda dan dipermudahkan Rezeki anda semua Okay dan uh, perkongsian saya Tak lama hari ni Hmm, kita akan stop pada jam tepat tujuh malam okay, So saya nak cepat-cepat ni nak sampaikan pada anda untuk uh, topik hari ni Alright, semoga sekiranya anda ada uh, persoalan Ataupun anda ada pandangan nak tinggalkan di ruang komen Just drop je kat ruang komen Nanti dah habis konten yang saya bagi pada anda Uh, saya baca semula apa yang anda nak share Ataupun apa soalan-soalan anda lah Hai Cik Aisyah Okay So um, Okay Tanpa nak buang masa lagi Saya nak kongsikan pada anda Apa strategi jualan Yang sales person Yang kita boleh buat Lebih baik daripada Kita punya pesaing-pesaing kat luar sana Alright 
Okay, topik my uh, topik petang ni best tak? Best tak topik petang ni? <laughs> okay. So yang first kali saya nak uh, anda sebagai seorang sales person, anda kena tahu apa objektif yang ataupun apa strategi yang anda perlu uh, ada dalam uh, membuat jualan sama ada buat uh, jualan produk anda ataupun buat jualan servis anda. So anda perlu tahu apa objektif kita nak buat. Okey, kenapa kita perlu ada strategi jualan? Okey, a uh, sure lah kita nak buat strategi yang boleh tingkatkan kita punya jualan kita. Betul. Semalam dua hari lepas saya ada berkongsi dengan anda semua Uh, topik bagaimana kita sales person Kita nak tingkatkan jualan kita lagi So bagi anda yang belum lagi menonton Siri ke 84 Okay bagaimana kita nak tingkatkan lagi jualan kita Nanti boleh tonton semula Okay topik hari ni kita nak tengok pula uh, Kita nak bincangkan bersama Apa strategi yang kita boleh buat Untuk kita lebih baik daripada Pesaing kita Okay So, dalam meningkatkan jualan ataupun kita nak tingkatkan kita punya ROI, business kita Bermaksud kita nak tingkatkan return of investment kita kan? Jadi, kita perlu ada strategi jualan untuk kita tingkatkan jualan business kita Saya ambil satu contoh okay? Saya ambil satu contoh, ini live secara Um, orang kata apa terbuka Jadi saya kena bagi contoh yang mudah kita nak capture selama 30 minit ni Supaya uh, mudahlah kita nak faham kan apa yang uh, saya nak sampaikan Jadi contoh yang saya bagi ni mungkin tak sesuai dengan produk ataupun servis anda Tetapi segadar kita nak faham apa point yang saya nak sampaikan pada anda lah Alright so Uh, saya ambil satu contoh Pizza Hut dan juga Domino Pizza Okay Tahu kan? Pizza Hut tahu kan? Ha, Domino Pizza tahu uh, Mesti tahu punya kan? Ha, okay Apa strategi yang uh, Pizza Hut buat? Apa strategi Domino Pizza buat? Uh, adakah anda um, Pernah study Kedua-dua uh, Apa ni? Brand yang Makanan yang sama pizza tapi uh, strategi berbeza okay, Antara dua-dua bisnes ni okay. Saya, that's why uh, Y3 Asia Kami based uh, di atas mall Antara sebabnya adalah uh, Saya sendiri dan juga saya nak uh, Seluruh pasukan uh, Kenal behavior pelanggan saya nak saya sendiri dapat melihat orang okay? Saya nak tim saya tengok orang setiap hari That's why kami base atas uh, mall Dah lebih 3 tahun um, Nak kenal, nak melihat orang Sebab apa? Bila mana kita buat jualan Sebab YJ Asia Kami fokus kepada jualan online Okey, hampir kalau kata tak duduk atas mall memang tak jumpa dengan orang. Memang kita uh, tengok kita punya handphone, tengok kita punya PC, tengok kita punya laptop saja. Okey, kita tak tengok, kita tak nampak real bagaimana uh, orang bercakap, kita tak nampak real. Jadi benda tu uh, orang kata tak hidup. Dia punya Urusan jual beli tu tak berapa nak hidup Jadi untuk menghidupkan suasana sebagai seorang sales person Walaupun kami buat jualan dalam talian uh, Buat phone call Buat apa uh, Melalui whatsapp Kan uh, That's why saya letak juga uh, Bits di atas mall ni sebab Salah satu dia nak baca behavior uh, Nak banyak melihat uh, Sekarang ni dekat bawah Uh, dekat bawah mall Dengan dekat apa ni Dekat atas sini Diorang dah lekatkan Sebab sekarang ni isu apa ni Isu corona virus tu kan So uh, Setiap level Dan di bawah mall Diorang dah tampal Wajib pakai uh, 
uh, mask dan juga sanitizer wajib uh, so tu cabaran-cabarannya lah antara isu-isu yang uh, orang kata apa yang ada sekarang lah boleh tengok orang tapi bila jumpa orang ni bila ada uh, virus-virus ni uh, kena memang kena berhati-hati lah ataupun berjaga-jaga okey berbalik kepada apa topik yang saya nak bincangkan dengan anda berkenaan dengan apa strategi kita sebagai seorang salesperson ni uh, saya minta anda uh, tengok antara pizza hut dan juga apa tadi uh, domino pizza apa strategi yang mereka buat Okey, uh, orang kata strategi tak boleh baca kan tapi cubalah baca <laughs> cubalah baca macam mana mereka menyusun strategi jualan boleh walaupun kita bukan nak tiru tetapi kita nak ambil tahu bagaimana mereka menjalankan aktiviti jualan ataupun bagaimana strategi mereka uh, itu sahaja alright so saya ambil satu dekat uh, dekat uh, kami uh, macam saya saya berada di Wang Semaju ataupun Setapak uh, line ni um, anda boleh tengok bagaimana uh, Pizza Hut menjual ataupun Pizza Hut keluarkan pasukan dia uh, untuk dapatkan jualan di mana mereka meletakkan uh, apa ni uh, produk mereka uh, kalau di dekat uh, Wang Semaju area Setapak ni mana kita nak dapatkan uh, pizza Okey kita boleh tengok dekat petrol pump. Petrol pump uh, sama ada di Petronas ataupun di Shell. So dalam pukul 5, pukul 6 dah keluar dah uh, geng-geng Pizza Hut ni, riders ni semua uh, mereka akan duduk di um, petrol pump untuk menjual pizza dengan harga RM5 ke RM6. Kan? Pernah tengok tak? Okey. Uh, so dia orang akan keluar daripada dia orang punya outlet ataupun dia orang punya kedai pizza dia orang tu so dia akan jual dan ada KPI dia okey uh, so setiap uh, satu petrol pump ada dua sales person akan keluar untuk menjual alright okey lagi apa lagi boleh kata mereka ni akan buat jualan hampir setiap hari akan berada di petrol pump ok, ni pizza hut alright, saya sendiri kadang-kadang uh, sehingga uh, apa ni, special minyak nak buah minyak apa semua, nak tinggal petrol nas nak tinggal shell, mesti nampak kita pun teringin nak beli, walaupun sebab harga dia RM6 sahaja so RM6 dia ada 5 apa 5, 5 menu lah uh, so kita pilih lah uh, nak yang mana, satu Cepat boleh terus ambil Panas-panas lagi tau uh, So kadang-kadang saya pun Terbeli juga okay? Dan saya pernah nampak tau Orang tak beli satu Orang akan beli dua, empat uh, Orang akan beli banyak okay? uh, Tak perlu duduk dalam kedai pun uh, Duduk kat Petronas je Itu itu yang saya nak bagi tahu anda Strategi yang dibuat Untuk um, tingkatkan Jualan mereka Setiap hari Okay. Ataupun untuk achieve jualan mereka setiap hari okay. Kita tengok pula Domino Pizza Domino Pizza Game mereka berada di mana? Domino Pizza mereka berada di sekitar LRT Ada di LRT Wang Semaju Ada LRT uh, Setapak Dekat Seri Rampai ha, Saya jarang naik tapi saya pernah nampak ha, Mereka ni berada di LRT pula yang tadi Pizza Hut berada di Petrol Pump um, Kalau Domino Pizza Di LRT So diorang akan ada start daripada pukul 5 Sampailah Diorang habis jual diorang punya Pizza uh, Kalau Domino Pizza harga dia RM10 uh, Sekitar RM10 okay? uh, Pun sama Ada dua orang team sales Okay, selalunya mereka akan duduk ni Waktu yang orang turun LRT Orang kerja, balik kerja apa semua kan ha, Masa tu memang cepatlah habis Dia orang punya pizza dia orang Okay ini adalah salah satu strategi Yang kita boleh nampak secara umum Okay bagaimana mereka menyusun Strategi untuk Menampakkan produk Ataupun servis mereka Okay. Jadi saya nak tanya anda Bagaimana dengan anda punya strategi jualan anda Sebagai seorang sales person okay. 
Konten-konten yang saya bagi pada anda Yang saya share secara live streaming uh, Setiap dua hari Konten-konten ini Anda, kalau anda nak lagi um, Senang nak apply Mudah je Konten yang saya bagi ni secara umum Sebab apa secara umum? Sebab ianya terbuka Okay, uh, kalau kelas lain lah Saya boleh fokus kepada modul Saya boleh fokus kepada produk yang tertentu Saya ada case study yang saya buka Tetapi bila mana secara umum Mudah je anda ambil saya punya konten Dan perlu buat discussion semula So anda kena duduk dengan anda punya team So discuss apa yang kita nak susun Okay, untuk anda sesuaikan konten ataupun knowledge yang saya bagi Yang saya share pada anda Anda bentangkan semula pada pasukan Ataupun uh, dengan anda punya leaders Dengan anda punya team kan? Semua orang boleh tahu topik ni Dan di situlah anda boleh uh, buat uh, rangkaan baru Untuk anda punya Anda nak sesuaikan dengan anda punya aktiviti Jualan um, dalam apa anda punya produk Ataupun servis anda Itu je Alright, jom Saya nak bincangkan dengan anda sekarang Hai, Cik Puan Siti Martini Welcome to Sales Melinia Hari ni Dila nak share dengan anda Berkenaan dengan sales person Apa strategi jualan yang boleh kita buat Lebih baik daripada kita punya pesaing-pesaing kita Jadi untuk topik hari ni Dila nak Uh, kongsikan 5 perkara Yang perlu anda Ada untuk um, Strategi Jualan bagi meningkatkan Jualan sama ada Jual produk ataupun Servis right. So perkara yang pertama Ada 5 semuanya Perkara yang pertama saya nak share dengan anda Anda kena kenal pasti Kenal pasti pasaran ha, tu poin yang pertama Apa produk Ataupun apa servis Yang Nak anda Jual okay? Ada nak jual apa ha, okay? Pertama sekali Kita kena tahu pasaran Bila kita tahu pasaran right, Boleh kita Sasarkan Siapa bakal pelanggan yang nak produk ataupun servis kita Okey, anda perlu tahu dari segi lokasi Di mana anda nak menjual, lokasi mana Tadi saya bagi contoh Pizza Hut dan juga Domino Pizza Pizza Hut di stesen apa ni, Petropam Domino Pizza di LRT So, di mana anda punya produk, lokasinya di mana anda nak jual Okey, anda kena kenal pasti dari segi umur, anda kena kenal pasti dari dari segi jantina, pekerjaan, behavior bakal pelanggan anda. So, benda-benda ni anda kena kenal pasti dulu. Itu yang saya maksudkan, anda kenal pasti dulu pasaran. So, kat situ baru anda boleh jelas kat mana ataupun dengan uh, kepada siapa anda nak sasarkan produk dan juga servis anda. Alright. Okey, saya ambil satu contoh lagi. Tadi kita tengok Domino Pizza dengan Pizza Hut. Sekarang kita tengok dekat area saya. Saya cakap apa yang saya nampak dekat sini yang saya boleh kongsikan pada anda. Mungkin sama dan mungkin lokasi kita tak sama. Okey, jadi ini adalah sekadar knowledge yang secara umumnya. Okey. Hmm, saya ambil sekitar di Wang Semaju. Okey, um, ada uh, jual burger, burger dua ringgit. Okey, di sekitar Wan Semaju di setapak ni banyak sangat orang jual burger dua ringgit. Di tempat anda ada tak? Hai, Cik Lia. Di tempat anda ada tak orang jual burger dua ringgit? Okey, mungkin behaviour orang di sini. Uh, balik kerja uh, Sementara Nak tunggu makan malam So, diorang akan beli dulu Untuk alas perut dengan Nilai uh, Burger RM2 dulu uh, Macam itulah Dan kenapa selalunya Burger RM2 ni kalau di Wang Semaju Ada di LRT 
Nanti Wong Semaju ada um, Ramailah sebab apa? Sebab di situlah orang berhimpun uh, Orang ramai Ramai sangat bila petang Orang akan turun Nak balik rumah dan sebagainya uh, Menggunakan LRT okay? Itu antara contoh Yang saya nak bagi pada anda Yang pertama sekali Anda kena kenal pasaran Okey, di mana anda nak menjual, di mana dengan siapa anda nak sasarkan um, produk ataupun servis yang anda ada. Right, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa strategi yang kita boleh buat? Strategi yang kita boleh buat, yang kedua adalah method follow up. Okey, method follow up. Saya ambil satu contoh lagi, um, contoh yang sama. Yang mudah untuk kita nampak, Yang kita nampak dan kita boleh uh, Jelas Dalam masa yang singkat ni okay, Saya ambil satu contoh uh, Konsep burger RM2 Konsep burger RM2 ni Sangat bagus saya tengok Dan antaranya uh, Founder dia Ada yang saya kenal okay? uh, Konsep burger RM2 ni yang kita boleh Nampak mereka ada letakkan nombor telefon di banner mereka. Ah, okey, letakkan nombor telefon di banner mereka. Jadi mereka akan dapat sebenarnya pelanggan yang repeat sebab burger dengan harga RM2 ni mereka kena main volume setiap hari. Okey. Ah, apa? Harga murah tapi volumenya tinggi. Jadi apa yang mereka sasarkan adalah dengan mendapat repeat daripada pelanggan Alright. Dan dekat situ daripada mereka tinggalkan nombor telefon So daripada situ lah mereka boleh follow up Mereka boleh um, dapat potensi pelanggan baru yang nak cuba pergi mereka Ada juga tahun lepas saya ada pergi bagi makan kepada kamilah tim bagi makan pada gelandangan so kita ada makanan kita ada nasi kita ada air apa lagi macam-macam makanan kita bagi kat gelandangan so salah satu makanan yang kita bagi adalah burger okey jadi macam mana nak order burger tu kita just was, kita boleh whatsapp je dia sebab number phone dah bagi kan ha, Itu antara Method Yang kita boleh buat Kepada produk Ataupun Semasa kita nak menjual produk Ataupun servis kita lah Yang kita boleh nampak Yang saya bagi contoh dengan Sekarang ni Berkenaan dengan Konsep Burger RM2 ha, Okay Alright, Method ni Penting Supaya Pasaran Ataupun market Dekat sekitar anda Akan lebih Kenal Produk Ataupun Servis yang anda ada Alright, boleh Okay, method follow up Okay, yang ketiga adalah Bagaimana kita nak uh, um, Orang kata apa Nak ada strategi jualan Yang lebih baik daripada Kita punya pesaing-pesaing kita Yang kedua adalah Kita kena kenal Pesaing kita Okey, adakah anda dekat sana kenal dengan pesaing anda? Ha. Saya nak bagi tahu kat sini, normal kalau dalam uh, dunia bisnes dalam bidang jualan mana-mana produk sekalipun, mana-mana servis sekalipun, kita kena fokus kepada jualan dan dekat situ akan ada pesaing-pesaing. Okey, kat situ akan ada pesaing-pesaing yang akan membuktikan produk ataupun servis mereka terbaik daripada kita. Ha. Mereka akan membuktikan produk ataupun servis mereka ni antara yang lebih baik lah. Okey, macam tu memang ada benda ni normal bagi orang-orang yang menjalankan bisnes. So sama je macam kita uh, Ada produk okay, Tak kisah sama ada anda pemilik produk Ataupun tidak uh, Mana-mana jualan produk yang kita buat 
Sekiranya anda menjual the best product Okay uh, Kita jual um, produk yang terbaik Akan ada produk yang lebih baik daripada produk tu Anda buatlah produk yang baik sebaik mana pun Pasti ada orang yang akan bersaing dengan produk-produk yang kita ada Ciptalah kalau anda bagus sekalipun mencipta produk Ciptalah produk apa pun sekalipun Akan ada, akan wujudnya pesaing, pesaing kita Dan that's why saya kata poin yang ketiga ni adalah uh, Bagaimana anda nak um, ada strategi yang lebih baik daripada pesaing-pesaing anda Anda kena kenal siapa pesaing-pesaing yang ada dalam pasaran Saya ambil satu contoh tadi Uh, saya ambil contoh yang saya bagi tu lah Yang konsep burger RM2 uh, Burger RM2 A dan burger RM2 B Harga sama Tapi macam mana nak membezakan uh, Nak membezakan A dan B Ada burger A Dia hanya fokus di uh, Orang kata apa uh, Tempat orang yang berhimpun ramai Tapi burger B Yang membezakannya dia buat delivery Dia boleh hantar ke rumah-rumah Ke kondo, ke flat Ke apartment yang ada Itu beza dia Kita nampak tak ada orang Tapi sebenarnya dia buat penghantaran Ke rumah-rumah Itu yang dia letakkan Value yang lain Daripada pesaing dia Alright. So boleh capai tak volume? Boleh Cuma dia tambah saja value yang tak ada pada uh, kedai A uh, Macam tu Alright So Kena ada satu ataupun dua kelainan Antara kita dan juga pesaing kita Alright Itu contoh yang saya bagi Kena kenal pesaing kita Yang keempat Poin yang keempat yang saya nak share dengan anda hari ini uh, Sales person anda kena faham trend Trend ni anda kena up to date Okay, anda kena up to date Kena faham trend masa sekarang Sebab apa? Trend masa sekarang adalah strategi Kepada kita punya um, Jualan kita untuk um, Melihat adakah kita lebih baik daripada pesaing atau tidak Okey dan trend ini sangat bagus kiranya anda ambil tahu Okey ambil tahu supaya kita boleh susun um, Orang kata apa strategi-strategi kita dalam uh, produk ataupun servis kita Sekarang ni lagi-lagi uh, um, ramai eh, ataupun rata-ratanya buat uh, viral kan Konsep viral okay. Jadi Banyak bisnes Ataupun banyak produk Yang ambil peluang untuk viral kan Untuk menggunakan konsep viral ni Untuk viralkan produk dia okay. Strategi ni untuk popularkan lagi Anda punya produk dan juga Servis anda Anda boleh carilah Mana-mana produk yang menggunakan konsep viral sebab konsep viral ni Kalau anda ready, anda boleh buat Okay, cuma Kena pilih Sebab nak viral dengan cara yang bagaimana ha, Itu saja. Okay, dalam online ni anda boleh nampak Kalau produk tu popular, mesti ada benda yang diviralkan So kat situ anda boleh study lah tengok Okay Alright, so yang terakhir Okay, bagaimana sales person Hmm um, nak buat ataupun nak ada strategi yang bagus daripada pesaing-pesaing kita apa dia yang terakhir sekali insentif yang terbaik ataupun insentif yang menarik okey sales person sales person ni motivasi dia kepada duit okey saya nak bagi tahu pada anda banyak kali saya bagi tahu dalam live streaming saya sales person adalah motivasi kepada duit jadi apa strategi yang bagus um, adalah salah satunya dengan memberi insentif yang menarik kepada mereka yang menjalankan jualan untuk tingkatkan lagi semangat sales person. Hmm. 
Okay Jadi kena solidkan bahagian insentif Kena solidkan bahagian insentif dan Manfaat-manfaat lain Khususnya kepada salesperson That's why saya kata pada anda Konten saya uh, Setiap dua hari secara Apply ni Benda yang saya share dengan anda ni Anda kena duduk balik dengan anda punya team Dengan anda punya pasukan jualan Okay, bincangkan balik Setiap sales idea yang saya bagi Pada setiap dua hari Baru valid kita nak guna Dalam produk ataupun servis kita InsyaAllah So, itu saja perkongsian saya Petang ni, saya dah share dengan anda ada lima perkara penting untuk anda sales person Apa strategi yang lebih baik yang anda nak buat Okay, daripada pesaing-pesaing anda Okay, sebelum saya end live, saya nak recap terlebih dahulu Hai, Tuan Syukri, hai Tuan Khairil, welcome to sales millennial Thank you watching Okay, sebelum saya end live, seperti biasa saya nak recap dulu Supaya hmm, mungkin ada poin-poin yang saya tinggal, saya boleh tahulah Okay, uh, apa strategi jualan yang lebih baik daripada pesaing? Saya kongsikan anda dengan lima perkara hari ini. Perkara yang pertama, anda kena kenal pasti pasaran Perkara yang kedua, anda kena ada method untuk anda follow up Okay, method untuk anda follow up Okey, yang ketiga anda kena kenali pas pesaing kita. Kena kenal siapa pesaing-pesaing anda, siapa pesaing pada produk anda. Okey. Yang ketiga, sales person kena ambil faham trend ataupun kena up to date setiap hari. That's why saya boleh berkongsi dengan anda secara live setiap dua hari. Sebab setiap kali saya live saya nak lebih banyak perkara lagi yang saya kena up to date Okay, sebab saya sales person Sama je seperti anda kat luar sana So, saya kena up to date setiap hari Bagaimana nak up to date setiap hari Kalau saya tak bagi apa yang saya ada pada anda Okay, terlalu banyak sangat kan So, saya bagi pada anda So, nanti saya boleh dapat banyak lagi Okay, jadi kita kena up to date Kena faham trend Apa yang kita... Hmm, nak guna Kalau kita tak guna hari ni pun Trend tu tetap Kita kena ambil tahu Setiap perkara yang ada Kena up to date Tambah-tambah bila mana kita bermain dengan Ataupun bermain dalam era Digital Kena up to date Alright. So yang ke Lima Dan yang terakhir adalah Insentif yang menarik Kepada sales person. Okey, kenapa saya bagi tahu insentif yang menarik? Kadang-kadang uh, berkenaan dengan insentif uh, sales person tak sedar sebenarnya dia dah dapat insentif yang baik daripada HQ. Kita tak sedar yang uh, orang kata apa majikan kita bagi insentif. Kadang-kadang kita tak sedar uh, leader kita bagi insentif pada kita insentif yang macam mana. Okey, uh, sebenarnya untuk Memberi sales person Ataupun untuk meningkatkan lagi sales, pu sales person punya semangat Untuk mendapatkan Jualan yang lebih tinggi Yang lebih banyak Alright So hmm, Itu perkongsian uh, Lima perkara yang saya kongsi dengan anda Pada petang ni Dan akhir sekali Adalah uh, Kesimpulan yang saya nak buat Berkenaan dengan topik yang saya share hari ini Apa strategi jualan yang lebih baik daripada pesaing-pesaing anda Anda kena ingat kesimpulan dia Kita sebagai seorang sales person yang hebat Saya tetap doakan anda menjadi seorang sales person yang hebat insya Allah Dan kita sama-sama berada dalam bidang jualan ini hmm, Lama lah okay. So apa yang kita nak buat Kita sebagai seorang sales person kita perlu faham apa strategi yang kita nak buat. Okey, apa strategi jualan yang bagus yang kita boleh pastikan kita sebagai seorang sales person nak deliver 
yang terbaik kepada kita punya pelanggan dan juga apa manfaat yang kita nak bagi kepada kita punya manfaat dan apa pula manfaat yang mereka pelanggan kita dapat daripada kita sebagai seorang sales person. Okey, itu saja perkongsian saya pada petang ni. Insya-Allah kita jumpa lagi lagi dua hari. Terima kasih semua yang menonton live. Alright. Okey, ha so saya nak end live. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy selling and happy sales Melinya. Terima kasih. Bye.